तो दोस्तों ई पी एस नाइन्टी फाइव से संबंधित ई पी एफ ओ की तरफ से ई पी एस पेंशन से संबंधित दो बड़े अपडेट आ रहे हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो पूरी देखना वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आपको पूरी डिटेल से जो दो बड़े अपडेट निकल के आ रहे हैं ई पी एस नाइन्टी फाइव पेंशन से संबंधित ई पी एफ ओ की तरफ से दो अपडेट आ रहे हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ तो दोस्तों ई पी एस नाइन्टी फाइव पेंशन से जो पहला अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि ई पी एस नाइन्टी फाइव पेंशनर्स ने आंदोलन के लिए जुटाई राशि शहीदों के लिए दान दी तो दोस्तों ई पी एस नाइन्टी फाइव पेंशनर्स ने जो जो काम किया ये वाकई में काबिल तारीफ है हम इनको सलूट करते हैं तो चलिए अब मैं आपको पूरी डिटेल से इस अपडेट के बारे में जो ई पी एस नाइन्टी फाइव के तरफ से आर एम आपको बताता हूँ ई पी एस नाइन्टी फाइव पेंशनर्स ने आंदोलन के लिए जुटाई राशि शहीदों के लिए दान कर दिया है ई पी एस नाइन्टी फाइव पेंशनर्स की राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एन ए सी के अध्यक्ष ने यह राशि शहीदों के परिवार के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने का फैसला किया ई पी एस नाइन्टी फाइव के पेंशनरों ने एक लाख रूपए शहीदों के परिवार के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने का संकल्प लिया है ई पी एस नाइन्टी फाइव पेंशनर्स ने एक बयान में कहा की दक्षिण भारत के बेंगलुरु में ई पी एस नाइन्टी फाइव संघर्ष समिति की सेंट्रल वर्किंग कमेटी सी डब्ल्यूसी की बैठक में एक हजार रूपए ऐसी ज्यादा तालुका और जिला सत्र के नेता और प्रतिनिधियों ने भाग लिया बैठक में राष्ट्रीय संघर्ष समिति एन के आगामी आंदोलन के लिए स्वैच्छिक रूप से चंदा देकर इक्कीस हजार तेरह रूपए की राशि एकत्रित की गई और उन्हें एन के अध्यक्ष को सौंप दिया अध्यक्ष ने यह राशि शहीदों के लिए दान कर दी ई पी एस के पेंशन महीने में गुजारे लायक सम्मानजनक पेंशन के लिए वर्षो ऐसी संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उनमें देशभक्ति का जज्बा सबसे ऊपर दिखा गौरतलब है की कोश्यारी समिति की सिफारिशों के तहत कम ऐसी कम सात हजार मासिक पेंशन और अंतरिम राहत के रूप में पांच हजार रूपए और महंगाई भत्ते की मांग के लिए संघर्ष कर रहे ईपीएस 95 फाइव पेंशनर्स कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं ईपीएस 95 योजना के तहत बासठ लाख पेंशन धारक है जिनमें से करीब 40 लाख सदस्यों को हर महीने पंद्रह सौ रूपए ऐसी कम पेंशन मिल रही है और अन्य कर्मचारियों को दो हजार रूपए ऐसी ढाई हजार रूपए प्रति मासिक पेंशन मिल रही है तो दोस्तों दूसरा जो अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है ईपीएफओ की तरफ ऐसी मोदी सरकार दे सकती है पचास लाख पेंशन धारकों को तोहफा तीन गुड़ा बढ़ा सकती है पेंशन सरकार प्रोविडेंट फंड यानी की पी धारकों को तोहफा दे सकती है पीए बोर्ड की बैठक होनी है गुरुवार को इसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर तीन हजार किया जा सकता है इस फैसले से पचास लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा आपको बता दें कि पीए बोर्ड में पेंशन भोगियों को मेडिकल कवर देने पर भी विचार हो सकता है इसके अलावा पेंशन फंड के निवेश का ब्यौरा भी पेश किया जाएगा आपको बता दें कि 21 फरवरी को गुरुवार को सी की बैठक ऐसी पहले एफ की बैठक होनी है इस बैठक में साफ हो जाएगा की पी पर ब्याज दर कितनी रहेगी हालांकि हमें उम्मीद है की इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और यह मौजूदा दर एट ही रहेगी सी बी टी निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है इसके अलावा बता दें न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर तीन गुना की जा सकती है ईपीएफओ मेंबर्स को अभी एक हजार रूपए न्यूनतम पेंशन मिलती है जिसे बढ़ाकर तीन हजार रूपए करने पर फैसला हो सकता है इसके अलावा पेंशन धारकों को मेडिकल कवर देने पर भी चर्चा होगी ऐसे होने पर पचास लाख पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा तो दोस्तों ये दो अपडेट आ रहे थे ईपीएफओ की तरफ से ई पी पेंशन से संबंधित जो आपके साथ वीडियो बना के शेयर किया और दोस्तों जो भी कोई इस तरह का अपडेट आएगा जो भी जो इनकी बैठक होने वाली है सीबीटी की जो मीटिंग है ईपीएफ की जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जो मीटिंग है उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा तो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें